有事找我，进来说吧。先生重诺，真的将殿下平安带回。许您在此谢过先生。既是见诺，便不必言谢，就当是我应该做的便是。你今日来，应该不只是为了这一谢吧？如今已救回公主，大月之乱平息，燕家也重握兵权。那下一步，先生准备如何？是与燕林和侯爷一起护送公主回京？面对矫诏之罪，还是留在这边城，拥兵自保，不再受朝廷管束。你觉得我会选哪条路？其实，不管哪条路，或许都与我无关了。京城、边城，亦或其他是非之地，都不是我想留的地方。我本就是要离开的，江雪宁。如果今日你来找我是为了这件事，那我可以马上告诉你我的答案。我不答应，你走不了。先生志向高远，是天上云，学生浅薄短视，乃地下泥，燕雀未知鸿鹄，夏虫不可语冰。凡俗之辈，尽其一生，也不过只求安身二字。还请先生高抬贵手。高抬贵手啊！你惦记公主，挂心燕岭，迁徙漳浙，顾念游芳营，他们需要你，你就可以什么都不顾，向他们奔赴而去。为何到我这里就只剩一句高抬贵手？时至今日，在你心里，我到底算什么？先生今日刚经历过大战，必定疲累，是我不好，不该现在来问这些，还是改日再说吧。你又想逃避？其实你什么都知道，对吗？你知道我的身份，你知道我身上背负的恨，你也知道我对你的心意。可你一直在装傻，一直不敢面对，是不是？难道是我之性情，我之目的，让你深夜害怕，想逃？我对你本就毫无心意可言，你让我面对什么？你说我让你面对什么？你是觉得我真有那么蠢，还是说觉得自己藏的真有那么好？若当真毫无心意。几度生死为何不起？你敢指着自己的内心再说一次，当真，毫无新意。我们错过的那些情节里有没有真心？你就这般怯懦，这般胆小。是都不肯试上一次，就要当名侦探。